说，爷爷送的酒有问题，他以为这样就能让我和沈念圆房吗？喂，何氏，我被下药了，帮我安排个干净的女人，到隔壁幺二五二八房间。你爷爷说的是二五二八，还是二五二六来着？念念，你和少云结婚都三年了，可一次面还没见呢。今天他从国外回来，晚上你就去见他。三年了，霍少云都不愿意见我一面，不在的，该放手。霍少云。哎你就是何时给我找过来的那个女人。我。明明是来提离婚的。怎么最后会滚上床了呢？伺候的不错，想要多少钱？他不认识我，还把我当成了那种女人。我不要钱。原来是准备和老公离婚的。婚都还没离，就开始出来接客了。对，我就是来跟你离婚的。婚都还没离，就开始出来接客了。对，我就是来跟。霍总，太太的父亲沈先生打来电话说，想要借五千万周转。又要钱？结婚的时候不是才给了沈家五个亿吗？要不是宁在沈年当初救了爷爷。我是绝对不会和他结婚的，告诉沈仲，一分钱我都不会给他。原来在你心里，我就是一个见钱眼开的女人。还有，尽快准备我和沈念的离婚协议。我等了你三年，你竟然是这样看我的。既然你也想离婚，那从此以后，我们一别两宽。另外，风少听说您要装修何源的房子，想要给您介绍一位设计师。风少，谢谢你给我介绍这单生意。哎呀，阿玉，你太客气了。上次你给我装修的房子我特别满意，正好啊，我小舅舅这次打算和初恋结婚，在何源买了房子，我就想着推荐你。你不知道，我小舅舅这个人特别惨。他之前啊被包办婚姻，而且还娶了一个自己不爱的女人呢。我跟你说啊，这自己。小舅舅啊，这个就是我跟你说的室内设计师安妮。你好，我是安妮。怎么是昨晚那个女人？霍少云。安妮，你是室内设计师。安妮，你是室内设计师。风景口中那个被包办婚姻的舅舅是霍少云，那所谓的初恋不就是黎曼了？让老婆给丈夫和丈夫的情人设计房子，未免也太搞笑些了。风少，这个设计新房的单子我不接了，您找别人吧。站住！霍总还有其他事吗？还没有敢主动拒绝我霍少云的。你是第一个，怎么？是因为昨天晚上爬上我的床，所以想搞个欲擒故纵，多捞一点不是吧，安妮？霍总，你是不是以为这个世界上所有的女人都会对你趋之若鹜？好好，不是图你的钱就是图你的。我最讨厌的就是你这种自以为是的男人。你单子我不会写的，请另起高明。安、啊、妮，小舅舅。三年没回国了，很多情况你不了解
。安妮啊，现在可是非常著名的室内设计师，获得过很多国际大奖的，而且他还非常高冷。这很多客户都借着跟他合作的关系，想发展，都被他拒之千里了。看来昨晚真的是个误会，他不是沈宁那种为了钱可以出卖自己的女人。这安妮也真是厉害啊！这么多年，除了老爷子，谁敢当面骂你？算是你的好姐妹，这女人确实有趣。既然如此，我更应该对她负责了。但是她现在那么讨厌我。可是，把安妮的公司给我买下来，明天让她来霍氏少年。霍少年这个没有难得的男人，竟然不做防护措施。哎呦，这不是霍太太吗？结了婚还不知检点。吃避孕药，生怕生出野种被赶出霍家。<笑>也配跟我姐姐弥漫抢男人？你是弥漫的妹妹林芝芝？你这个小三还记得吗？当年霍总喜欢的明明是我姐姐，你却逼他跟你结婚，现在又跑出来乱搞，真是不知廉耻。不过弥漫也不是什么好东西，只有我才配做霍太太。我和霍少云结婚的时候，他已经和林曼分手了。我不是第三者，分手，你知道吗？霍总出国这三年一直陪在我姐姐身边，而你，霍总回国以来见过你一次吗？我劝你啊，还是早点离婚，要不然等我姐姐回来见面，见面，我，岂止是见面啊，连床都上。我和霍少云离婚之后，她娶的是黎曼，又不是你，你着急什么？怎么等黎曼嫁进去，你跟着做小啊？你你胡说，不是吗？那怎么黎曼还没说话，你先跟着调教？沈念，你有什么好得意的？你跟黎曼什么也得不到，定是我的。姐夫，林曼不是我女朋友，不要找我。什么事儿？我说了，你可别生气啊！我我刚才从医院出来，我看见沈念了，他从人流室出来，好像是来打胎的。这个事，就算我从未将他当做霍太太，他也不能在外面随便乱搞。霍总，你是不是以为这个世界上所有的女人？不是图你的钱就是图。艾莉这样纯粹的女孩子才值得我珍惜。把这离婚协议交给沈念，让他在上面签字。还有，终止霍氏与沈氏的一切合作，让他知道什么事情该做，什么事情不该做。爷爷，你个混小子！我听律师说，你要和念念离婚。爷爷，我不喜欢沈念，我必须和她离婚。我不管，反正我不同意。你要是敢和念念离婚，就来给我收尸吧。是，为了爷爷，就让沈念这个女人顶着霍太太的头衔再得意几天。还有，今天晚上沈家举行宴会，你必须给我准时到，而且不能让念念受半点委屈。沈家还真以为。沈念救了爷爷一次，就能谢恩图报一辈子。什么？霍少云也要来？你们怎么不告诉我？念念，我今天就来霍家，就是想让你道歉。我不会道歉的。我已经决定要和霍少云离婚了。什么？我们失去霍家的关系，那沈氏就完蛋了。他根本就不爱我，我不想再浪费时间了。什么爱不爱的，还不是因为你没本事哄不住男人，否则霍总会迁怒沈家。乖乖的，给霍总道个歉，我们不是为了你好。我，王婶，霍总好想他。你听话啊，念念，你说千万别提离婚，跟霍总好好说，听到没有？来了。<笑>霍少云这么厌恶我，如果知道我就是霍太太。会怎么做
，霍总让我转告给各位，他不屑于参加沈氏的家宴。或许如今以后也不会与沈氏合作，沈家也不要太贪得无厌，更不要随便打扰老爷子。霍少渊，我们好歹是夫妻，你就这么狠心吗？念念啊，都是爸没出息，乱受委屈。爸爸，我们以后再也不要问霍家要钱了，免得让人把我们当成乞丐养兄。但是你要答应爸爸，暂时不要和霍少云离婚，就当是为了省事。再忍一段时间。好，反正我和霍少云也不会再见面了，离不离婚，暂时也没影响。对了，收购艾利公司的事儿怎么样？已经以两个亿的价格谈好了，只要你敢立了文件和签字，钱就能打过去。尽快去办，下周我要在公司见到艾利。事儿啊，这个小脾气又在少云面前发骚，还真以为我看不出他的心思。芝芝啊，我有话单独跟少云说，你，林曼这个贱人赶我走，还不是怕我跟他抢霍总？霍总，安小姐来了。嗯、什么？霍总花大价钱挖来的设计师安妮，竟然就是沈念？沈，少云。我一个人在家太无聊了，最近有一个拍卖会，我想去转转。好，我等会儿让人打一个亿到你账上，喜欢什么随便买。霍少云对林曼还真是有求必应，我这个正牌的霍太太，反倒像个笑话。可我女的是谁啊？少云居然为了她挂掉了我的电话。不行，我得尽快回国。艾莉小姐，这么快就来入职了？不行，我如果此时点破安妮的身份，霍总也许会厌弃她。但是谁又来帮我制衡林曼呢？霍少云，你为了让我给你工作，竟然强行买下我所在的公司，你真的太无耻！反正现在你已经是我的人了，我无耻你怎？帝都美术馆这个项目以后就由你来对接了，现在跟我过去。霍总，美术馆这个项目我争取了好久，你怎么能给轻易给别人？以你目前的能力，还承担不起这么大的项目。你这个下唐夫，早就该被霍少云抛弃了，有什么资格跟我抢？不行，不能让他们两个独处，我得去看看。霍总，对于这次帝都美术馆的重修，我的说不过才是这样。沈念，敢跟我抢霍总，你去死吧！黄少峰，我准备。小心！如果寒流中这份爱多渺小，一草烧就像散掉。艾丽，艾丽，还好没事。霍总，你没事吧？我真的不是故意的。滚！快，拒绝救护车！还好没事。拒绝我，然后又救我，艾丽，你到底在想什么？霍总，我觉得安妮小姐是真的喜欢你，喜欢我？你看她平时的样子，对我避之不及，怎么可能？可能是因为您还没有离婚吧，毕竟
，像安妮小姐这么骄傲的人，怎么可能当第三者？没有离婚就追求艾莉，对她确实不尊重。更何况，和沈念的婚姻本就非我所愿。让律师去联系沈念，他不是喜欢钱吗？你告诉我，你告诉他，只要他在离婚协议上签字，不管他要多少钱，我都会。让律师去联系沈念，他不是喜欢钱吗？你告诉他，只要他在离婚协议上签字，我就是为了钱，我都连婚姻都当儿戏的人吗？你醒了，霍总就这么确定，你的老婆是为了钱嫁给你的？他怎么想的？我根本就不在乎，我只在乎……是的，霍总怎么会在意那些无关紧要的人呢？一直在乎你们，霍总，我累了。你走吧。你。沈燕，他那么讨厌你，还在期待什么？这个女人到底想干什么？我到底哪招惹？霍总辛苦了。告诉音乐，安排最好的医生和陪护给艾莉。沈燕，你敢跟我抢霍总？霍总，你没事吧？我真的不是故意的。滚！家破人亡。春春小姐，今天怎么有空约我见面呀、啊？这不是听说你最近缺钱了吗？给您送钱来了。只要你能骗下沈仲签了这份合同，沈氏就能立马欠您十个亿。还是李小姐聪明有手段呀、啊。我马上就去办。喂，姐姐，钱总已经答应去骗沈仲了。很好，所有敢跟我抢少云的人，都该死。喂，想办法把安妮和霍总的事透露给霍老爷子知道。你给我听好了，立刻把那个叫安妮的女人给我赶走，回去和念念好好过日子。云烨，我是不会让安妮走的，但是我会和沈念离婚。你，小的孽障，你是在逼我对你动家法吗？还好没生。无论如何，我都不会让艾莉离开我。把昨天都作废，现在你在我眼前，那我就成全你。相爱，我再问你一次，能不能和安妮断？不能。我不是硬气。我说过，我不闪躲，我没有这么做。讲不尽也不要爱，更不离爱。老爷，老爷，别打，别打，少爷，别出点命啊！我撒手，谁也别想为他出气，你走开。再问你最后一次，你能不能和安妮分手？回去好好和念念过日子。爷爷，我是不会让安妮离开我的。少爷，你都和念念圆房了，怎么还能招人？外面的女人。这可别把我逼急了，否则我会亲手处理掉外面那个女人。爷爷，你下药那晚和我圆房的人是安妮，不是沈念，所以我不允许任何人伤害她。这老爷子也太狠了吧！您和沈小姐到底谁才是亲生的？少废话，霍总。您这伤口有点深，我找人帮你处理一下吧
。喂，安妮小姐，霍总受伤了，您快来看看吧。即便已经决心远离霍少云，但是听到他受伤，却还是忍不住的。你怎么来了？何助理说你受伤了，让我来帮你上药。你怎么伤这么重啊？别人让我和你分手，我不愿意。霍总，别开玩笑，我们什么时候在一起？别废话了，赶紧上药。尽管覆盖地面，爷爷这下手也太狠了点吧！你干什么？啊，霍总，对不起。这个姿势也太暧昧了。这个女人到底有什么魔力？竟然让我不惜违抗爷爷，也要留住她。我想念你喝不下雪的冬天，我想念你躲在我围巾里面，我想念我们取暖的咖啡店，想念你一切。哎，昨天真的是昏了头了，怎么会又和霍少云滚上了床啊？啊，小舅舅，你昨天干什么了？把老爷子都给气到疗养院了。我要和沈念离婚，爷爷不让。这个沈念也是够可以的，把老爷子哄得连你都给打了。谁知道这个女人用什么下作手段？小舅舅，你这为了离婚和黎曼在一起，也太拼了吧！你别胡说八道啊！哼，原来是为了离婚娶黎曼，我竟然还傻到以为真的是为了……霍总，要是没有别的事情，我就先走了。难道安妮小姐睡了我两次？难道不打算负责？卡里有两千万，陪我办。霍总，这是在包养我。你可以这么理解，用钱留住一个人，永远是最好的选择。据我所知，霍总应该还没有离婚吧？如果这件事情让霍太太知道，不知道她会作何感想啊？像那种爱慕虚荣的女人，根本就不配做霍太太。是啊，在你心里，只有黎曼配当霍太太。霍总，我想是前两次的意外让您误会了。我对你没有非分之想，我也不想要你的钱。如果可以的话，我还是希望和一个真心喜欢的人结婚。难道只有真心爱他，他才能跟我在一起？但是什么是真心，什么是爱呢？唉，本来想和霍少云划清界限的，却没想到这关系怎么越来越复杂了。喂，念念，你爸爸生病了，快来医院。什么？我现在就。苏阿姨，我爸爸这是怎么了？怎么突然变成这个样子了？你爸被人劈耳了，签下了一个合同，保证谁知，亏空了十个亿。现在高层管理都逼着他拿出来钱补上，你爸爸一气之下，你父亲是肺癌晚期，只有一年的时间。要什么？通通给你买下！你知道，前面事情我不想管，这么大一笔钱，只能去求霍少云了
，刚刚才拒绝了霍少云，现在要又为了钱去找他。沈念，你就像个小。霍总，可以借我十亿吗？霍总，可以借我十亿吗？他不是不要我的钱吗？怎么突然又要借钱？难道是遇到了什么困难？公司等我。何事？回公司。哟，我在医院陪你那个快练气的爹。还有时间来勾搭霍总？怎么，找霍总来借那十个亿？你怎么知道？是你让人骗我爸签的合同？是又怎么样？我只是好心提醒你，沈氏一个亏了十个亿就能破产的小公司，小门小户，根本配不上霍总。配不配得上，我都是霍少云法定意义上的妻子，你算个什么东西？你。看来你还没有认清事实。喂，姐夫，沈念来公司了，我要见他。让他滚！听到了吗，沈念？霍总叫你滚，你觉得他还会借你那十个亿吗？你是不是忘了，现在在霍少云眼中，我是安妮，不是沈念。昨天我不过是和霍总睡了一，他就给了我两个亿，你说他今天会不会给我十个亿？沈念，你假扮安妮接近霍总。有人收你的钱，你就不怕我在霍总面前揭穿你吗？你尽管去，我承认，我接近霍少云就是为了钱。但我相信，就算霍少云知道沈念就是他，他也不会离婚。我接近霍少云就是为了钱。霍总，有紧急情况需要您处理。艾琳，原来你和沈念一样，都是为了钱才接近。什么真心想？不过是你欲擒故纵的时候，再也不会相信。但我相信，就算霍少云知道沈念就是，他也不会离婚。那女的就是一个心机捞女，装情和骗他。对呀、啊，说什么真心相爱，结果还不是要钱？我接近霍少云就是为了钱。滚！你不是想要钱吗？现在来就点。艾丽，敢骗我，就要做好承担后果的准备。艾丽小姐凭什么认为可以向我借十个亿？或者说，你用什么来换这十个亿？我，比如你那虚假的真心。霍总，这是什么意思？钱可以给你，陪我一年，期间不能有别的男人。霍总，我还没有下贱到一。你肯向我开口，想必你很需要这十个亿。想清楚，拒绝我，没有人能借你十个亿。你父亲是肺癌晚期，只有一年的时间。我是我唯一的亲人，我一定要救他。好，我签。艾丽小姐，果然是个聪明人。有些爱欲度是要自己猜的。沈燕，你终究还是为了钱。手中的沈念，你终究还是为了钱。怎么了？觉得虚弱？怎么会呢？能伺候霍总是我们的心，我只是喜极而泣。那就好，今天晚上你就好好表现一下。难道只有用这种办法，才能让你留在我身边？同床异梦，说的就是我们这个样子吧。
什么后悔了？你可别忘了，我们是金钱交易，可不要玩什么真心游戏。霍总想多了，钱货两起，合同期内我随叫随到，保证伺候您满意。那你可要提升一下技巧，我昨晚的体验感很不舒服，用钱换来的女人，索然无味。霍总，十个亿已经打到安妮小姐账户上了。霍总竟然那么重视神念，真的给了他十个亿，那个贱人他凭什么？喂，上次让你们调查神念，进度怎么样了？李小姐，我们发现神念当年在帝都大学读书时，为了获奖，曾经爬过评委的窗，后面因为勾引老师呢，被开除了，连毕业证都没拿到。哎呦，沈念，没想到你这么下贱啊！大学的时候就会爬评委床，勾引老师了。你个贱，我好心帮你，把你送到评委床上，你还敢跑？王老师，我不需要，我凭借自己的能力也能得奖。凭自己的实力，滚！<笑>你想怎么样？当然是把你做的丑事公之于众，然后让霍总看清你是有多么放荡无耻，最后彻底抛弃。好啊，我等着。当年的事，是非黑白，你该有个了解。喂，校长，您让我参加帝都大学校庆的事情，我我会支持到底。太好了，李德阳小姐，您作为知名画家。要是很上脸，帝都大学可真是蓬荜生辉啊！霍总，您能来参加校庆，真是我们帝都大学的荣幸啊！如果没有霍氏的支持，我们帝都大学也不可能发展到这么大的规模啊！我接个电话，莉莉安小姐，您来了，哎，我现在就去接您。不用了，我想随便逛逛。啊、哦、啊啊，好吧。我的偶像莉莉安要来了，她最近的画作可是风靡全球，就是人比较神秘，好多人都没见过。熟悉的地方，我又回来了。那是黎芝芝和王昭，他俩果然是狼狈为奸。你就是沈念的班主任。当年的事情到底怎么回事？当年是沈念那个小贱人，他不听话，我都把他送到李评委的床上了，他竟然还敢跑。既然他这么不识抬举，那我自然是要好好的教教他怎么去伺候男人了。算你识相，这里有二十万，一会儿你知道该怎么说。啊，当然，当然，你放心，我一定会坐实他爬床和勾引老师的罪名的。哎，请请请！有了这份录音，当年泼在我身上的脏水就能洗清。你怎么在？我也是帝都大学的学生，当然是来参加校庆的。我记得 A 类的简历上并没有提到过帝都大学，难道是有什么隐情吗？你是不是有什么事儿瞒着我？霍总，你想多了。你最好是。你知道我最恨被欺骗了。如果你知道了我就是沈念，一定会更加讨厌我吧？哎，小舅舅，快来看呐！哎，霍总，你干嘛？今天跟在我身边，一步也不准离开。哇塞！哎，你们看，这个是莉莉安四年前的作品，是不是很漂亮？是不是很惊艳？安、啊、妮，你说呢？这幅画，笔触稚嫩。光影关系把握的不是很准确，还有很大的提升空间。他对这幅画的看法，竟然和我一模一样。阿、啊、妮，我不准你侮辱我偶像。我只是实话实说。一个连毕业证都没有的人，哪有资格评论莉莉安这种享誉世界的画家？我劝你啊，还是早点给莉莉安道歉，否则小心他在全行业封杀你。李小姐好像对莉莉安很了解，你认识她？当然了。
。李莲是我的好朋友，她也很欣赏我的作品。胡总，你觉得这幅画怎么样？我觉得这幅画确实还有很大的提升空间。姐夫，你怎么能笑着外人呢？校长，你快评评理，这里有人污蔑李莲。什么？丽莲可是我们帝都大学的贵客，谁敢污蔑她，看我们把她赶出去！就是她，口出狂言，说丽莲的画不好看。丽莲，哎呀，好久不见！丽莲，好久不见！你这次来啊，还真是为我们帝都大学增光添彩呀、啊！校长客气了，你就是丽莲，没错，我就是丽莲。你还有这样一层身份。竟然从来没有告诉我，一定是你假冒李莲。李小姐不信。好，我画画的时候有一个习惯，就是喜欢把安字画在画中。大家请看这幅画的左上角。哎，找到了，在这儿呢。真有一个安字啊！看来真的是莉莉安本人。李小姐。我从来不禁止别人评论我的画，但我好像真的没有说过我很欣赏你这句话。你沈念竟然就是李莲，怎么会这样？李芝芝，怎么想借用李莲给自己脸上贴金，没想到被打脸了吧？阿、啊、念，我真没想到，原来你就是李莲。那个，能不能给我签个名？我保证，我这一个月都不洗澡了。李李，你还有多少身份是我不知道的？霍太太的身份，说出来吓死你！这次就算了，要是被我知道你还有隐瞒我，我绝不轻饶。绝不能让霍然知道我就是沈念。你以为你现在成了知名画家，就能掩盖其为了获奖爬床、勾引老师的丑事吗？各位，当年，安妮为了得到一个绘画比赛的奖项。去勾引赛事的评委，被我给撞见了，让我给拦了下来。霍总，也就是因为这件事情，他记恨上了我，想方设法的勾引我，想让我身败名裂。我也是没有办法呀，就只能劝退他。安妮，你还有什么好说的，姐夫？像她这种私生活混乱、不知检点的女人，就不应该留在霍氏。我们应该早点把她赶出去。你还有什么好说的？也是，在霍少云眼，我本来就是个为了钱出卖自己的女人，她怎么会相信我没有做过这些事儿？我这里有一份录音，我希望大家听完之后再做判断。当年是沈念那个小贱人，他不听话，我都把他送到李评委的床上了，他竟然还敢骂。既然他这么不识抬举，那我自然是要好好的教教他怎么去伺候男人来。算你识相，这里有二十万，待会儿你知道该怎么说。你，这录音肯定是你合成的，你污蔑我，是不是合成的？我们去找权威机构检验一下就知道。至于你，我已经报警了，你的后半辈子就等着牢底坐穿。如此藏污纳垢，帝都大学也没有存在的必要。哎哎，李小姐，这件事都是你让我干的呀！你看这这怎么办呢？这姐夫，你听我解释。李小姐。深海中那点光，昏暗的诱惑。你受了委屈，为什么不和我说？重要吗？霍少云，你只需要知道我是个为了钱可以出卖自己的女人就好。人心不说不散，丢了如墨。不管你是什么样的女人，我都不会放开。霍少云，你帮我下来！霍少云，霍少云，你别发疯，这里是学校。我今天就教教你
，遇到困难该怎么求助？不是你，你到底要怎样羞辱我才觉得足够？我是你的男人，就这么不值得你信任吗？你先去洗个澡。喂，告诉校长，立刻想办法恢复艾莉的血迹，并把毕业证还给他，否则，帝都大学以后。休想得到霍氏的一分投资。是，闪动我的人必须要付出代价。那芝芝小姐，警告她，小。为了黎曼，也只能算了。苏阿姨，爸爸的病怎么样了？哼，算你有点良心，还知道惦记你爸爸。既然这十个亿已经还上了。就让爸爸不要再担心了，安心养病。肝癌最忌讳的就是生气着急。肝癌晚期，原来他那么迫切的需要钱，是因为他爸爸。霍总还想再来一次吗？说我奉陪不起了，你找别人吧。你非要这样和我说话吗？依靠我有这么难吗？艾丽，你怎么了？你醒醒！艾丽，叫医生，快叫医生！病人先是淋雨着凉，再加上忧思过度，房事上又……以后一定要注意，不能这么激烈。知道了，好事送医生出去。你醒了，霍总，能不能请你帮我一个忙？什么忙？帮我买一盒避孕药。你是不是非要气死我才开心？我只是有自知之明，我这种人不配怀上你的孩子。你。霍总，如果不愿意，我可以自己去。从现在开始，你就给我待在这儿，哪儿也不准去。安妮，我到底要拿你怎么办？给我看好他，病没好之前哪儿也不准去。霍少云，事已至此，你又何必这样呢？林总，您看这幅画怎么样？我向您保证，这幅画一定出自莉莉安之手。我要赶紧凑够十亿还给霍少云，这种畸形的关系早该结束了。哎，哎，放尊重一点，林总，那不是安妮吗？这是在勾搭男人。闭嘴！这个女人病刚好，又出来折腾什么？你就这么即可？才几天不见就勾引新男人，霍总，我现在在工作，请你不要打扰我。你是我的专属设计师，我什么时候允许你给别人工作了？霍霍霍总，对对对不起，我不知道艾丽小姐是您的人啊。滚！哎，嘴巴放干净点，不是谁都像你一样的。我怎么样？当初不是你求着让我睡的吗？霍少云，现在知道廉耻了。你不就是想要钱吗？这卡里有十个亿，再给我睡一年。霍少云，我真的很。你拿手我的落叶，你听那叹息着。离别。艾莉，我要拿你怎么办才好？霍少云，真的很。姐夫
那个安妮有什么好？你何必为她这么伤心？哎，姐夫，你看看我嘛，芝芝也很喜欢你。回家。反正药已经下了，你今晚逃不出我的手掌心。哦，少爷，你怎么喝多了？哎，我扶你上楼吧。哎，我也上去照顾霍总吧。李小姐。您还是回去吧，我们少爷都结过婚了，不是我说你呢，你一个未婚女子，还是自重点好。喂，艾莉，护工馆，马上过来。我不去。记住你的身份，你现在没资格拒绝我。是，霍总。安妮。全的颜色不走近，究竟有些爱情究竟不计其间，冷静，我情愿被世界隔离，也不愿意去面对真你的身。老宅有人认识我，我不能在这儿过夜，否则明天霍太太的事情就瞒不住了。嗯太太从上一套房子出来了，少爷终于和太太圆房了。哎呀，少爷，快下来吃饭。昨天晚上累坏了吧？少爷昨天晚上和太太圆了房，我儿子知道肯定高兴坏了。说什么？说什么？什么昨晚来我房间里的是沈念。对呀、啊。就是太太，我亲眼所见呀！这个女人竟然趁我神志不清的时候趁虚而入，好大的胆子！姐，你怎么回来了？你这个废物东西，干了多少蠢事！我要是再不回来，我跟少云的感情就被你败光了。姐姐，你跟姐夫的感情那么好，怎么可能因为这点小事就败光呢？啊，不过就是区区一个沈念，你都对付不了。去找人 P 几张他出轨的照片给少云看，尽快让他们离婚。还有他那个废物老爹，现在是在住院，去买通护工，把这个药加在沈中的药里，等那个老废物一死，就没有人能阻止他们离婚。是。还是姐姐厉害，你最好收起那些小心思。少云只能是我的。等一下，先别告诉少云我回来了，等到合适的时机，我会自己出现的。是。嗯、我明明记得昨晚是艾莉，怎么会变成沈念？刘婶说：“你昨晚和念念圆房了。”好小子，你还真是闷声干大事啊！爷爷，你听我说，我现在就从疗养院回家，三天后你来接我。好，爷爷回来了也好，和沈念离婚的事儿可以提上日程了。霍总，听说安妮小姐在卖画，你要去看看。这是想尽快还钱，跟我一刀两断。霍总，有件事我不知道要不要跟你说。有什么事儿说吧。
沈念被人发现在酒吧买醉，彻夜狂奔，还拉着一群男人去开房。我竟然和这样不知几内的女人睡了。现在网上沸沸扬扬都在传这件事情，这可怎么办呀？何氏，把这些照片给沈仲看，让他好好的管教自己的女儿。如果再有下一次的话，即便是爷爷拦着，我也不会放过沈家。何氏，把这幅画给我买下来。是，等等，把市面上在售的所有莉莉安的画像全部给我买下来。是，无论你要多少钱，我可以给你，但是你永远别想离开我身边。真的吗？我托您急卖出去那三幅画都卖出去了，太好了。虽然距离还清霍少云的钱还有一段距离，但总会顺心。什么事儿啊？这么开心？没什么。何源那个房子，我还是想交给你来设计。设计好了，我们一起搬进去。这好啊！我小舅舅这次打算和初恋结婚，在何源买个房子。是他很明媚。就按照婚房来设计，我相信你的眼光。好。还没离婚，就这么迫不及待的准备婚房了。顾少哥，你还真是爱他。安妮，我希望我们的家由你亲手设计。呃呃、我不会怀孕了吧？三天后我就回帝都了，到时候你可一定要来接爷爷啊！我得给他们两个多创造相处的机会。没错，就是这样。霍总，老爷子在这儿定了位置，让您在这儿等。被吓得病危通知书，你快过来、啊！爷爷，念念呢？念念怎么没来？您怎么不告诉我，你也让沈念来接你？我告诉你了，你还会来吗？我看你现在就是被那个叫安妮的女人迷得找不着北了。我告诉你啊，赶紧回去和念念好好过日子。这关安妮什么事儿？就算没有她，我和沈念也会离婚。你你简直就是个逆子！算了算了，你先给念念打个电话，问问到底是怎么回事。合适给她打个电话，看她在哪儿。你自己打，一个做老公的一点都不知道体贴关系人，难怪人家要和你离婚。她要离婚？他要是真想离婚，就不会爬床。好，我给他打。之前给沈仲加药的事儿干得不错，继续把这个药加给他日常的药里喂给他。是李小姐，把你的嘴巴给我闭紧了。要是敢向沈家透露一点，小心你的家人孩子。算你识相。喂，姐姐。我已经按照你说的把药交给了护工，让他给沈忠喂下去。<笑>做得好，敢跟我抢男人，我要让他家破人亡。李芝芝，他来这里做什么？爸爸，你没事吧？你还有脸关心你爸爸？霍少龙不是你在外面乱搞，惹怒霍氏，牵连了沈氏，你爸爸怎么会被气晕过去？什么？什么？大少爷。霍少云，为了离婚，你还真是无所不用其极。爸爸，霍少云说那些事我都没有做过。念念，我和少云在饭店等你，你忙完了就过来。霍少云这个混蛋，我要立刻和他离婚。哎，爸爸。
当年我答应念念的书，照顾念念的，现在他却在火场受了这么多委屈，是我做错了。不接我电话，这女人到底想干什么？爷爷，他还是不接电话，我们先回去吧。念念不是一个言而无信的人，他一定是有什么事耽搁，别怀疑他吧。原来爷爷和霍少云已经走了。喂，爷爷，对不起，我失约了。没关系，爷爷知道你不是故意的。遇到什么事儿了？需要爷爷帮忙吗？没什么，就是我父亲身体出了点状况。哦，这样啊，你别担心，爷爷这就安排最好的医生过去。谢谢爷爷。哎，谢什么？咱们都是一家人。爷爷老了，唯一的希望就是你和少云啊，好好的过日子。爷爷，我想和霍少云离婚，可是爷爷对我这么好，我怎么能现在提离婚让他失望呢？还是过段时间吧。你怎么了？没什么，爷爷，我过两天去看你。我到底该怎么办才好啊？霍总，这是河源那套房子的初步设计图，您看一下。三个儿童，你怎么知道我以后会要几个孩子？美好的祝愿罢了，祝愿霍总儿孙满堂。那要不你给我生？霍总，我们的合同里好像没有这些。合同，合同，你难道真的愿意为了钱出卖你自己？不愿意，所以霍总您放我走，伺候好我，自然放你走。你这辈子都别想离开我身边。爷爷，上次没能赶上给您接风，这次来陪您吃顿饭吧。你看，这孩子多懂事，有事啊。<笑>去厨房把炖的汤给念念盛回来。<笑>这牛屎啊啊！这炖的汤可好了。少奶奶，您喝。念、哎、念，你没事吧？要不要请医生来？太太从少爷的房子出来了。老爷子。少奶奶十有八九呀是怀孕了，什么？不可能，我每次都吃避孕药了，除了。有事啊，快快把杜医生叫来，给念念瞧瞧。哎，我这就去。沈小姐确实已经有了身孕，怀孕了，太好了！看来我马上就能抱上重孙子了。我要当妈妈了，真的吗？这个孩子真的要留下来吗？妈妈，我过段时间也会去看你。好，我等你。我宝宝，我好想你，你想我吗？爸爸也想你。霍少云和林曼已经有了孩子，他们才是幸福的一家人。而我的孩子，又该怎么办了？住手！是不是我只要陪你睡一晚，你就能放了他？不行，我答应你。放开我！放开！
，当年黎曼为了救我，才被绑匪侮辱，甚至不得不生下小宝。我有责任照顾他们一辈子。你在想什么呢？怎么哭了？这么可怜，谁欺负你了？顾总，今天我不舒服，可不可以不做？你是不是因为我找你，只是为了上床？霍总花了这么多钱，难道不就是为了和我做这种事儿？你看你这副丧气样子，再好的兴致也没了。我霍少云就是这样的。不结束吧，说心里话。那个最自私的人是你吗？能不知写在我手机上的。我说你小子也该收心了吧？哎，最近念念身体怎么样？我最近没有见过他，我怎么知道？混蛋！莫名都怀孕了，你一个做丈夫的不在身边嘘寒问暖，你一天到晚瞎忙些什么？我可告诉你，我的重孙子要是有半点闪失，我拿你试问。什么？她怀孕了？念念怀孕都一个多月了，你居然不知道？你这老公是怎么当的？一个月？你说什么？昨晚来我房间里的是沈念？对呀、啊。就是太太，我亲眼所见呀。我和沈念上床，明明是两周前。孩子不是我的，你说什么？你再说一遍。孩子不是我的，一个月之前我根本就没有和沈念通话。谁知道这是哪个男人的野种？你胡说！念念她根本不可能是那种不检点的人。爷爷，不管你信不信，这个孩子，我是绝不会让他出生的。你。表婶，我这么逼他俩结婚，是不是我错了？去查一下沈念的孩子究竟怎么回事。是。沈念，你竟然敢做出这种让霍家蒙羞的事儿，就别怪我心狠。霍总，根据对各大医院孕妇健脑资料调查，太太，哦不，沈小姐确实已经怀孕一个多月了。很好，让林峰找到沈念，把孩子给我打掉，不管沈念愿不愿意。是。霍总说。沈小姐怀了来历不明的野种，已经不配做霍家的夫人了。必须留，否则将会断掉沈氏一切的外来合作。恐怕沈氏马上就要破产。你胡说八道！念念不是那样的孩子。你给我滚！你给我滚！滚！滚！滚！亲人父母写下，是海外妄作，只有让他回到西家，他才是最好的选择。喂，是谢家吗？你好，我是谢家现任家主谢慕池。沈念，不知检点的女人，敢用一个来历不明的野种，我从霍总的孩子，打掉就对了。霍少云，你真的要打掉我的孩子吗？走！不要伤害我的孩子！不要！我求求你不
多少呢？现在只有去求霍少云才能救这个孩子了，哪怕暴露身份也无所谓的。孩子，妈妈一定要保护你。曼曼，怎么了？少云，你现在方便吗？小宝一直要找你，你方便跟他说说话吗？那你把电话给小宝吧。求求你，让我给霍少云打个电话行吗？孩子，真的是他的。不要！你不愿意也没用，我跟你说了，今天孩子必须留掉。哼，还想救命？我可不相信你的鬼话！走，好吧。爸爸，小宝，今天你乖不乖啊？如果我和艾莉有个孩子，一定也很可爱。喂，霍总，史小姐想和您说话。霍少云，你真的要杀死这个孩子吗？他是你的亲生骨肉。少云，你在忙吗？爸爸，你在和谁说话呀？沈念，到现在这个时候你还想骗我？我告诉你，这个孽种在这个世界上多活一秒都感觉恶心。原来你和黎曼早就有孩子了，所以我的孩子才会让你恶心，才会不该存在这个世界上。沈小姐。你现在该死心了吧？可以不要麻醉，孩子，是妈妈没用，保护不了你，就让妈妈。先生真是太有品味了，这颗手链的每一颗钻石都超过了一克拉，且净度和纯度都是顶级的，是全场最贵的。这条手链如果戴在艾莉手上，一定会很好看。给我包起来。价格自己定。以前霍总送礼物都是由我代买，亲自挑选，还是第一次。这个礼物，艾莉一定会很喜欢。天哪，两亿的手链，说买就买，能当这位先生的太太，一定很幸福。你醒了，孩子，已经流掉了，你过于虚弱，晕了过去。我建议你在留院观察一天。我要告你，沈小姐，霍先生是你的合法丈夫，他已经在你的流产手术同意书上签了字，你怎么告也是告不赢的。合法丈夫杀了我们的孩子。<笑>霍少云，我到底做错了什么？贺少，谢谢您的信任，我一定会认真帮你设计房子的。霍总，孩子已经顺利打掉了，沈小姐也没有再纠缠，算他识相。告诉爷爷，他的孩子是自己留掉的。是。那好像是安妮小姐，要不要叫她过来？多事儿，不需要。在哪儿？何源的房子有些问题，需要你处理。在忙，明天可以吗？忙着勾搭的。这个客户真是太难搞了。霍总，没有暧昧的痕迹。霍总放心，我没有别的。听话就好。
，你们说了这么多，我的孩子，我的孩子，都，我的，我都还没碰你，你同什么？你杀死了自己的孩子，我还能这么若无其事的？每次你这样看着我，都会很想亲你。爸爸，我们要个孩子吧，最好像你一样，是个女孩一样漂亮。我们的孩子，不是早就被你杀了？霍总说笑了，我们这样的关系，不适合要孩子。霍总，我上班要迟到，送你的。戴上试试，他会喜欢这手链吧？谢谢，我不要。不要我的孩子，不要我的灵魂，到底要什么？如果你要钱的话，我也可以给你，你别不识好歹。对，我是不知道，所以或许我累，可以放我走。喂，少爷，回来了，快来接我。好，等我。在你心里，始终是黎曼更重要。你不就是想要钱吗？这卡里有十个亿，再多睡一年。你还想骗我？我告诉你，这个孽种在这个世界上多活一秒都感觉恶心。小姐，你不舒服，需要我送你去医院吗？他给我的感觉怎么那么熟悉？谢谢。这位小姐，我们还是一个问题。别胡说。现在最重要的事情是去见沈东小姐，要确定沈东小姐。哟，这么狼狈，昨晚又爬到哪个男人床上去了？爬你想爬却爬不上的那张床。我告诉你，我姐姐回国了，你也得意不了。打我！我劝你闭上眼你最好不要乱说话。我不介意哪一天拿一把刀子对你，正好我也不想活了。拉你！你，你姐姐还得求着我把霍太太的位置让你给我乖乖，否则连救星都救。沈念，我姐姐不会放过你的。霍总，何源的房子装修基本完成，你看一下。嗯。你好，我是林曼，你就是安妮吧？听说你是一位很有才华的设计师，不像我，自从生病以后。就只能靠少云养着，确实有几分姿色，可是敢跟我抢少云，还不够格。林小姐，又咋了？还真是小别胜新婚，刚接到人就带到公司来了。霍总，要是没有别的事，我就先走了。等一下，少云，何源的房子，我能去看一看吗？艾丽，可以吗？当然可以，黎曼才是何源的女主人，我有什么权利拒绝？那是我要送她的房子，她就这么随意，让别人参观。那就去吧。
。阿、啊、妮，你的品味还真不错，这个房子我很喜欢。李小姐喜欢就好。艾丽，衣服乱了，去卧室整理一下。这个贱人又搞什么鬼？是有一点的，需要我帮忙吗？不用了，谢谢。霍总玩的这么刺激吗？你啥情况？怎么了？吃醋了？刚才那么淡定，还以为你不会吃醋呢。霍总放心，无论是做设计师还是情人，我都很有职业素养，不会做不该做的事，吃不该吃的醋。你这张嘴啊，只有赌上，才不会说那些令人不高兴的话。霍总，你还不出去？你小姐该等着急。由这一分钟开始计起，春风秋雨间，恨我对你已半年时间，慢慢的心淡。安妮小姐。你的房子真的设计的很漂亮，尤其是儿童房，非常温馨。我相信小宝，也就是我跟少云的儿子，一定会非常喜欢。谢谢李小姐的肯定。所以恕我直言，你是不是应该自觉一点？你的意思是？我知道少云很优秀，身边也不缺女人，所以一时把控不住也是很正常的事情。所以恕我冒昧，你最近一个月体检？什么？我没有别的意思，我只是觉得像你这种外面来的女人，万一有什么脏病，传染给少云，可就不好了。看来李芝芝的私心也不小，既然没有告诉林曼，我就是神秘。林小姐，与其在这里警告我，不如去管好自己的男人。哦，对，如果你是霍总，你，你们在说什么？你们在说什么？啊没什么，我不想看了，我们走吧。嗯、站在少云身边的只能是我。沈念，逞一时口舌之欢有什么用呢？你早就输得一败涂地了。安、啊、妮，需要我们送你吗？不用，我打车走就行。谢谢。喂，念念，你爸爸生病了，快来医院。好，我马上过来。明曼，我们谈谈。少爷，怎么了？你今天对艾丽说了什么呀？嗯，没说什么呀。曼曼，你应该明白，我们之间是不可能复合。少爷，对不起。我知道我身子已经脏了，配不上你，但是我就是害怕。自从那件事情之后，李家就已经不认我了。我现在跟小宝，就只有你了。你放心，我不会不管你的。我策划当年的绑架，甚至不惜生下小宝，都是为了霍少云。我绝对不允许有人从我身边抢走他。我爸爸怎么样？还不是你这个小贱蹄子，不知羞耻，在外面搞出了个野种。就告诉你爸爸，你爸爸得知这消息，一下子就气晕过去，再没醒过来。什么？霍少云，就因为你厌恶沈念，厌恶我的孩子，你就要逼死我爸爸吗？我尽力了，你们去见病人，最后一面。奶奶。让你嫁给霍少云，是沈家对不起你。爸爸，你别说了，都是我的错，是我，是我明知道他不爱我，还非要对他有所留恋。啊
，真没劲儿。你说，这是你的亲生父亲，他给你的亲母、哦。亲生父亲，当年你的父母遇到这事儿，是不得已，将你托付给我。事到如今，我就很难，很很快就回来，缺、啊、你的，啊啊、爸爸，爸爸，你别说了，我不要什么亲生父母，我只要你一个爸爸。爸爸，妈妈，念念，你一定要离开霍少云，找一个真心爱你的人，好好生活，否则我在地下也不会安心的。爸爸，你放心，我一定会离开霍少云。你这几天到底去哪儿了？为什么不接电话？你知不知道我找了你多久？知不知道我有多担心你？我去哪？干什么？与霍总？你说什么？我说，我的事情与霍总无关。你不过就是一个我买来的玩物而已。你的行程，我必须要知道。不是我不想忘了，何同志在，千呼万唤。你在胡说什么？给我回去！你没事吧？别碰我！决定可惜。很好，别后悔。杀了我的孩子，又逼死我的父亲，还要一次次的来践踏我的尊严，到底是为什么？那时的感情总是……你好，我是谢慕池。我怪不得你这么着急，原来是找到接盘的。谢谢叔，谢谢你叔。没关系，应该的。那你先休息，有什么需要你联系我。谢谢你。你为什么不和小姐亲热？这样小姐就不会被人欺负了。沈重的话未必完全可信，再加之沈念之前有被包养的传闻，我要对谢家负责。再观察一段时间。霍总花了这么多钱，难道不就是为了和我做这种事？我说我不想玩了，何同志飞，千呼万唤。霍总说笑了。我们这样不是。哎，小舅舅，小舅舅，你这为情所困的样子可不像你啊！谁说为情所困了？是是是，你没有，也不知道谁昨天晚上喊了八百遍的安妮。喂，霍总，安妮小姐提交了辞职报告。什么？找到了下家，就迫不及待的要跟我划清界限，没那么容易。把安妮给我带来酒店。霍总，你这深夜让人把我带过来，有什么事吗？去洗澡。我想我那天已经说得很清楚了，合约终止，欠你多少钱，我还你
，敢和我合作的时候终止协议，你胆子倒是很大呀！为了别的男人抛弃，他比我好在哪里？原来是觉得自尊心受挫。霍总，怎么怕了？勾引别的男人的时候，怎么不知道怕呢？我，我没有，没有，你还在嘴硬。为什么？肚子疼好点了吗？医生马上就来。霍总，你满意了吗？你什么意思啊？霍总不就想看我狼狈的样子吗？如你所愿。别碰我！我看你是真的想找死。他在怕我。我打了他一巴掌，他就这么走了。霍总。他怎么样了？哦，没有大碍。有时候女性太紧张就容易受伤。我已经开好了药，您放心吧。霍总，知道了。给我看看，我有点难受。可能是气血淤积，霍先生还是要多注意休息啊。原来只是气血淤积。我还以为我真的爱上他了，霍总，安妮小姐怎么样？不好，是指没有棺材，给他烧尸吧。这么严重吗？在床上睡觉，待会儿让酒店给他送个饭，记得要清淡点。是。安妮这个贱人，竟然还敢勾搭少爷，看我怎么收拾他！你明明知道霍少云是要娶我，你还敢爬上他的床？李小姐，你骂我没用，要不然你帮我劝劝霍少云，让他控制控制自己，别来找我。我也挺讨厌被人冲倒这个浪漫的。这是他给你准备的，你还真是个贱人、啊！霍少云让我吃亏就算了，你都是凭什么？芝芝，给我找人废了安妮的手，都是喜欢画画，我让你一辈子都拿不起来画笔你别担心，我这就送你去医院。打了安妮手指的事已经办好了，做得好。喂，少云，我不小心把手给伤了，怎么办？你也知道，我是弹琴的，万一以后我弹不了钢琴怎么办？你别急。我马上叫最好的医生过去给你看手。少云，你能过来陪陪我吗？我真的好害怕，我好怕我以后弹不了钢琴了。别怕，我马上过来，你的手一定会没事。好，我等你，你快点啊！安妮，我今天就要让你知道，我和你之间。谁在少云心里更重要？他的手要是治不好，就算是霍氏旗下的医院，也别想给我继续开下去。谢先生，这伤实在是太严重了。
我是霍少云的妻子，我请你用最好的医生给我手术，好吗？好，好，我这就去请示一下。我绝对不能失去我的手，所以只能用一下霍太太的身份。沈念的手也受伤了，他还想要最好的医生，这个沈念又在搞什么幺蛾子？他不配，随便给他包扎一下就行了。沈念的手怎么也受伤了？不过，少云果然丝毫不在乎他。霍总，李小姐的手只是轻微扭伤，没有伤到骨头。嗯。少云，我觉得我的手还是有点不舒服，我能让他再给我看看吗？有我拖着这些骨科医生，汉女，就算你的手烂掉，也等不来一个给你治手的医生。李小姐的手明明没有问题，为什么拖着不让我们走？少云，真不好意思，毕竟我的手是弹琴的，可能有点太紧张了。哎，你这个女人又怎么了？一天都不接电话。最好的骨科医生都被霍总叫去给黎曼小姐看病了。霍总说：“说随便找个医生给您看一下。”又是黎曼，伤口实在太疼。医生，他手还能画画吗？这手伤的有些严重。要看术后的恢复情况。你别担心，我已经联系到了国内外最有名的骨骼专家江杰，他马上会回国帮你治病。你放心，你的手会好起来的。谢先生，谢谢你愿意以男朋友的身份陪我出席品酒会。不客气，来加班沈小姐的男朋友是我的荣幸。好的，那我见。如果有了男朋友。霍少云会对我失去兴趣吗？你的手怎么受伤？看起来我的手怎么受伤？你在说什么呢？对了，前段时间我的手也受伤了，不过就是一点小扭伤。还把少云着急的不行，把最好的医生都叫来给我治疗。对了，你这手受伤了，以后还能画画吗？要是不能的话。还真是挺遗憾的，李曼，你不要欺人太甚了。你的手怎么了？少云，我刚才还说呢，要不要把你给我安排的医生分一个给他？毕竟他现在受伤了，也会影响工作。安妮，你说是不？安妮，霍总，有事吗？你的手怎么了？这跟霍总有关系吗？你还是花时间关心关心你家林小姐。艾莉，我是在关心你。霍总，你的关心我承受不起。你就当我不识好歹。你什么意思？你是要和我一刀两断？是啊，不想玩了，没意思。我看你是被别的男人玩爽，才那么着急摆脱我。爱上最深的他，怎么又放不下？我算了吧。霍总，我劝你说话放松点，不然我会去跟你老熊成怨。你，我一直等你肩并肩，挺不住就体验吗？怎么了？嫌脏吗？可是我们都做过这么多次，现在嫌脏会不会太晚？就是因为做了这么多次，体验感还不如只鸭子。霍总，这样吧，剩下三个月，我给你三个亿，咱俩一起。你这张嘴，信不信我掐死你？这样你会不会乖一点？哎，牧池，牧池，你还好吧？看你脸色不太好。我没事，我有点累了。我们先走。谢牧石，海外仙家的继承人，你和安利什么关系
，她是我女朋友。女朋友，竟敢背着我勾搭别的男人，这个女人真是不想活了。安妮，这个就是你男朋友吧？还真是般配啊！哼，安妮这个小贱人竟然有了姘头，这下少云总该丢下她。品酒会还有餐饮区，我们去去打东西。好啊。今天我找你来，是想拜托你一件事。什么事儿啊？我想让你帮忙查一下我爸爸的死因。你是说，你怀疑你父亲的死有蹊跷？按照医生的诊断，我爸爸至少还有一年的寿，怎么可能几个月之内就出事儿呢？除此之外，黎芝芝，她来这里做什么？我曾经见到过黎曼的妹妹出入过主治医生的办公室，我怀疑他们对我爸爸的病做了手脚。好的，我会派人去调查的。谢谢。不过，作为交换，过几天谢家会举办一场晚宴，我想邀请你作为我的女伴，不知道沈小姐肯不肯上脸？到时候我会向所有人公布，你是我的妹妹。难道她也需要一个挡箭牌？这个案例还真是阴魂不散。少云，我不想吃了，我们走吧。刚才不还说饿吗？换来换去的太折腾。少云，我手还是有点疼，我想吃那个，你帮我拿一下好不好？少云，我手还是有点疼，你帮我拿一下那个好不好？当然可以。就知道你最好了。我去一下洗手间。哎，算了，叫谢牧师出来好了。啊！霍少云，你干什么？这个手机跟你以前用的不一样，你有两个号。哎，你是不是有两个号？不是，你最好别骗我。说吧，你的私人号码是多少？霍总，我们只是工作关系，为什么要告诉你私人号码？知道了私人号码，岂不是立刻就知道我是什么样了？那我这婚肯定离不了。你真的以为这样我就没办法？我现在就用这个手机给我的手机打个电话。是不是真的以为我不会生气？马上告诉我你的私人号码。艾莉，我发现这次你见到我，火气特别足，为什么？霍总，这句话我应该问你。李小姐就在里面，你却出来追我，为什么？彼此彼此，你的奸夫不也在里面吗？今晚跟我去酒店。霍总，你是不是忘了？我说过，我们已经结束了。你还没有权利拒绝我，艾莉。你知道，我有一万种办法能够让你听话。我想，你不会想尝试的。霍少云，你真无耻！无耻是对我们申议员的夸奖。你，林曼，你差点毁了我的手。既然你最在意霍少云。那我当然要戳你最痛的地方了，林曼，你差点毁了我的手。既然你最在意霍少云，那我当然要戳你最痛的地方了。走啊，去酒店。哎，你为什么你能这么轻而易举？就得到他的亲吻和拥抱，他爱的人明明应该是我。去我车里。好啊，侯总，你不带上黎小姐。我有点事儿，你自己回去。
去过长安宁的家人，敢跟我抢人，我要让他付出代价。谢谢霍总，这就要走了。霍总这样，我会以为你爱上我了。你以为会爱上一个为了钱出卖自己的女人？我也觉得，霍总不是这样不理智的人。你伤还没好，我送你。不用，酒店门口车多的是。艾琳，你是我见过最不解风情的女人。那正好，霍总应该赶紧踹了。在场核心。该死的女人！喂，江琪，你回国一趟，替我给一个人看看手，应该是骨折了。可以，刚好谢家少爷谢慕池也请我回国，不过是给谁看手呀？林曼？不是，枕边人。难道是你老婆？你不会真对他动心了吧？你别管了，尽管回来。哎，为什么自从你出现，我的喜怒都被你牵动？难道我真的爱上你了？可是，到底什么才是爱情？别紧张，江启是享誉国际的骨骼专家，他一定能治好你的。是，霍少云的老婆竟然长得这么漂亮，难怪这小子会沦陷。但是他怎么会和谢慕池在一起？能治，后面要注意休养，要是再伤到骨头，恐怕只能接着处理了。行了，你们先去吧。哎，少爷，你那心上人的手指头呀，我给看了，能治，确实伤得挺严重的。不过今天怎么是别的男人陪他来医院呀、啊？你不会是被绿了吧？你怎么这么八卦？是很闲吗？没事多救死扶伤，少打听八卦。知道了，知道了。霍总，您为什么迟迟不通我们的联系？你的工作还没有做完，我不同意很正常。什么工作？何院的房子，我想在二楼再加一个画室。做完这个，我就同意你离职。画室，应该是他和林曼的孩子要用的吧？好，二楼朝南的房间可以改成画室，那里正对花园，采光也好，很适合做画室。你喜欢？我喜欢，不喜欢不重要。不能这样。如果因为霍少云感到心烦，那也是一种在意。不管你再怎么费尽心思，都是没用的。他是不会娶你的。像你这种主动凑上来的，廉价。对于霍老爷子来说，林小姐何尝不是主动凑上来的？你算个什么东西？你也敢这么跟我说话？林曼，你三番五次的为难，我都忍了，但你竟敢动我的手！你疯了！救命！有没有人？救命！你干什么？怎么回事？少爷，我就是不小心弄湿了他的绷带，他现在就要划划我的脸。只是绷带弄湿了而已，把绷带换一下就好了。换换就好了，在霍总眼里当然就是换换绷带就好了。我的手怎么能比得上林小姐的？我不是。少爷，这个女人她要毁我的容，她
这简直是太恶毒了！恶毒。那李小姐要不要解释一下，我的手受伤的当天，为什么你的手也受伤了？我还没有毁了你的脸，你就找人先毁了我的手。要不是我运气好，我的手这辈子拿不起来画笔了。少爷，不不是我找人弄伤他的手的，你相信我。你的手是被人弄伤的。我说的是李小姐指挥的人。少爷，真的不是我，你要相信我。你最好没有。你应该知道，手对画家意味着什么。这件事儿，我会彻查的。我绝对不能让少爷知道，这件事情是我做的。现在，先只能把李芝芝推出去定罪。喂，何氏，给我查一下一周前安妮小区楼下的监控，看看到底是谁上的他。还疼不疼？这么严重？如果是黎曼指使的话，我不会包庇他的。谢谢作他。我现在去医院找你，你在吗？怎么，还是给你的心上人看守吗？对。好啊，那你们现在过来吧。是。喂，胡总，打伤安妮小姐手的人已经找到了。我现在过去。何氏说已经找到伤害你的人了。我现在过去一是。哎。那是霍少云吗？啊，沈小姐，你一个人来的？是。难道是我看错了？啊、总裁，就是这个男人捏断了安妮小姐的手指。啊啊啊！叔，谁指使？我、哦、我不知道。叔叔说，再不说我就叫人打飞你的骨头。沉入河底！我我我说，是离家二小姐离芝芝，她给了我一笔钱，让我把那个女人的右手整个碾碎。但当时是白天，我就只碾碎了她两个指头。我靠！他那么看重他的手，受伤的时候该有多害怕，我竟然不知道。处理干净，李芝芝，这次我不会再送你。少爷，我真的没有让芝芝去伤害过安妮，这件事情一查就能查到了，我怎么可能干这种蠢事？李芝芝可不是这样说的，她说是你嫉妒艾丽，想让她再也拿不起画笔。李芝芝这个废物，连做替罪羊都不能是，那是她诬陷我。你你说他现在有证据，能证明我指使过谁，或者说我跟谁有过联系吗？我虽然没有想过害安妮，但芝芝毕竟是我妹妹，她犯了错，是我没有教育好她，这件事情我会负责。你放心，从明天开始我就出国，以后我跟小宝是生是死，我都不会来打扰你。是不是我只要陪你睡一晚，你就能放了他？不行，我答应你。放开我！放开！等等。
。少云是念旧情的，无论我做什么，他都会原谅。不管真相如何，没有下一次了。至于黎芝芝，我已经把她派到非洲了，她是死是活，你都别管。喂，安妮的资料调查的怎么样？既然不能对你下手，那我只能从你的亲人朋友下手。我一定会把你从少年身边赶走。李小姐，我们调查发现，安妮的中文名就叫沈燕。什么？年年，下周谢家要举办晚宴，到时啊，你和少云一块儿去。这是请柬。原来那个晚宴，霍少云也被邀请了。爷爷啊，谢谢你的好意，但我真的不能去。霍总也会觉得我不在，更自在些吧。这个晚宴不仅有很多商界的精英，而且还有许多知名的艺术家，你就不想和他们一块儿交流交流？这确实是个不可多得的机会。好吧，爷爷，我去。不过我不想作为霍总的女伴去，霍少云一定会带凌乱去，我就不去自取其辱了吧。我就知道你会这么说。来来来，你看啊，这请柬上印的是邀请莉莉安小姐参加。爷爷，谢谢您。<笑>看来这场晚宴必须要去了。霍总。下周谢家举办晚宴，晚宴要求必须带办出席，您打算带谁去呢？我带艾丽过去，你把信件给她送过去。是。少云，谢家下周的晚宴，你可以带我一起去吗？只要少云带我去，那整个帝都都会知道，我才是少云的正牌女友。下周谢氏举办的晚宴。你能带我一起去吗？我已经有女伴的人选了，你在家休息吧。他是想带沈燕那个贱人去，我绝不允许。我在国外的时候也曾受邀参加过谢家的晚宴，我觉得如果你带我去的话，我可以帮你谈一下谢家的合作，你觉得呢？我和谢家的事儿就不劳你操心。少云，其实这几天我也在为之前。对安妮做的事情十分愧疚，你就给我一个将功补过的机会嘛。你真的想去？我是真的想帮你、啊。好，艾莉未必会喜欢这样的场合，但黎曼也可以。谢谢你，少云，那我就先走了。嗯、喂，下周谢家的晚宴。我让念念也去了，你要好好照顾她。她去做什么呀？臭小子，她是你老婆，为什么不能去？随便，她爱去不去。喂，谢先生，我到了。好，你稍等我一下，我马上过来。这个背影真漂亮，骨相完美，一看就是个大美女。也不知道她的男伴是谁，这么有福气。确实啊，真的很好看。哎，不对，这背影我怎么看着有点像安妮呢？安妮怎么会来这儿？真的是。你怎么在这儿？霍总来的，我就来不得。这个晚宴是要求带男伴才能参加的，你和谁一起来的？我和谁来那是我的自由。霍总未免管的也太宽了。安妮，你居然背着我和别的男人参加晚宴，你好大的胆子
，放开我！你弄疼我了。霍先生，请你放开安妮。他说你弄疼他了，你没有听到吗？我们的事儿用不着你管。抱歉，我……我们走吧。有多远才能进入你的心？还要多久才能和你切？少爷，不好意思啊，我来晚了，你们进去吧。曼曼，贺总都能带你来谢家的晚宴，看来呀，你马上就是霍太太了呀。那也不是前几天法国走秀的压轴款吗？全球就一件，还没开始售卖呢。哎，你是谁？怎么会有这条裙子？等等，你这条裙子该不会是假的吧？等等，这条裙子该不会是假的吧？黎曼，管好你的狗。你说谁是狗？我可是钱总的女朋友。哦，就是那个同时有十八个女朋友的钱总。安妮，事情还是搞清楚再说比较好。毕竟你现在也是霍氏的设计师，如果真穿一条假裙子的话，丢的也是少云的脸吧？这是我的话，但是我记得没有授权任何服装品牌使用。你这条裙子是哪个品牌？你到底是哪来的乡巴佬，连这个品牌的衣服都不知道呀？还是赶紧穿着你的假裙子滚出去！我是拿着请柬名正言顺被邀请进来，想请我出去，你要不要先问问谢家？妈妈，对不起，我我不是故意的。你干什么？裙子很贵的。这条裙子多少钱？我还真不知道。我只知道这条裙子上的画印的是我的作品。这家品牌未经我的允许就用了我的画，我会告这家品牌侵权。你的作品？你有什么证据？当然，这幅画现在还保留在帝都美术馆，署名莉莉安。什么莉莉安？无名小卒。曼曼可是霍总的女朋友，你弄脏了她的裙子。就必须给他道歉，不是吧，肖洛，你这乡巴佬，连这几年炙手可得的画家莉莉安都不知道。你这是怎么了？这是怎么了？钱总，这个人欺负我和曼曼。我当是谁呀、啊？原来是安妮啊。我当是谁呀、啊？原来就是那个被我拒绝之后恼羞成怒的钱总。安妮，你有什么好得意的？只不过是使了狐媚手段混进玩意儿而已，还真把自个儿当上流人士了。现在你得罪了李小姐，她可是霍总的心上人。何止呢，曼曼可是谢家特意邀请来的贵宾，碾死你这个硬蹭进来的小画家，简直就是轻而易举。沈念，就算你是霍太太的嘴，还不是认我？嗯，别这么说，我还是想低调一点。不希望那么多人知道我跟谢家的关系。曼曼，你就是太善良了。我看呢，今天就让这个安妮必须跪下来给你把裙子舔干净，不然就把她丢到海里去。莉莉安虽然小有名气，但在霍家和谢家的势力下，又算得了什么？莉莉安要真跪下给林曼舔裙子，恐怕以后在艺术界再也抬不起头来。求我。你还敢笑，钱总？你看他根本没把你放在眼里。保镖，把这女人给我扔到海里去，以后不允许出现在帝都。让她服软就这么难？这女人的骨头怎么这么硬？钱总打算把我的女伴扔进海里是吗？钱总要把我的女伴扔进海里啊？谢先生来了。钱先生是打算把谁扔进海里啊？沈念的配呢？他怎么会是谢家人？谢先生，这个安妮扰乱晚会，您快把他赶出去。你穿这件裙子很漂亮，不枉费我让人从法国空运过来。还要感谢你费心了。我给大家宣布一下，这一位是我今天的女伴
，安妮，也是著名的画家，莉莉亚小姐。你不是说谢先生是你的好朋友吗？他怎么邀请安妮做舞伴？你闭嘴！这位小姐，我听说你想把我的女伴扔进海里啊？是真的吗？我我我没有。行，停后，跟你没有关系。既然你不是钱老板的女伴，那么你就是偷偷溜进来，敢私闯我谢家的晚宴，就要承担后果。钱总，妈妈，救我！钱总，为难安妮，就是以我谢家为敌。我想各位都不想看到 M 国首富谢家的手段。李小姐，你还没有回答，这条裙子是哪个品牌？通知他，等着律师函。少云，少云，我被欺负的时候袖手旁观，黎曼被欺负了就挺身而出。谢先生，我们走吧。等等，霍先生还有事吗？霍家与谢家的合作，霍家愿意让利百分之一，希望谢先生。能把你的女伴借给我一晚。少云既然愿意花几个亿，还沈念一番。霍先生，安妮不是我，怎么能用金钱去衡量？我妹妹岂是你用钱能买到？艾莉，是这样吗？霍少云，你为了给黎曼出气，就要如此羞辱我吗？谢先生，我们先回去吧。你不认识谢慕池对吧？少云，我就是想跟你参加晚宴而已。我跟你说过了，我们之间不可能复合，你以后不要再搞这些事儿。沈念。是不是只有你死了，少云才会回到我身边？你和谢牧师什么关系？和我解除关系，是因为勾搭上谢牧池了，对吧？看来他品味也不怎么样啊，喜欢吃剩饭。霍少云，你不要胡说！这么快就开始维护他了？怎么，他给的比我多？因为他不像你一样无耻。霍总，你就这点本事？哎呀，我怎么闻到了奸气的味道？他的酒味啊，小舅舅，你和安妮吵架了吗？安妮是谁啊？我小舅舅的心上人。别胡说。沈念，原来你真不喜欢沈念呀！我之前在医院还见过他呢，长得挺好看的。再好看能有我们安妮就好看。刚才你赞不绝口的那个背影，待会儿啊。我指给你看，反正肯定比那个藏头露尾的沈念好看一万倍。我还真有点好奇了，这什么样的美人能把霍总迷得上脸呢？你少打他的主意。哟，看来这个安妮还挺有本事的嘛，把我们霍总都套牢了。<笑>我回去换套衣服。哎、啊，为情所困的男人。我得想办法帮帮小舅舅。阿妮，风少，有事吗？啊、呃，其实我还真有点事儿，就是这边太吵了，不太方便。要不这样，一会儿呢，你到二五二八房间，我们再聊一下。好，我一会儿一定到。小舅舅，我把人都送到你房间了，你可得好好把握呀。
，又是哪个不懂事的合作商送的女人？又是送上门的女人。艾莉，霍少云怎么在这儿？我，既然是你自己送上门的，可就别怪我。这个狗男人竟然把我当做送上门的女人，看来以前也没少想。都送上门了，你还装？混蛋，畜生！给你一千万够不贱人，我要杀了你！啊、他，你敢跟我抢男人，只有死路一条。沈静，沈静，快来人啊！有人跌下楼梯了！救人啊！去啊！这一次算你命大，但是没关系，我还有后手，咱们走着瞧。哎，你，怎么是你？少云，我听说沈念摔下楼梯了，你要不要去看看？他不会是故意折腾出这些事情，好让我去见他，顺便承认他霍太太的身份吧？他最好是被摔死了，免得给大家添麻烦。<笑>沈念，你就好好听一听贺少云对你的真实评价吧。谢谢，不需要通知她丈夫。是，告诉她一定。抢救成功了，但是为了避免出现其他后遗症，建议在医院观察一段时间。谢谢，谢谢。小舅舅，感恩你，我好了。小舅舅，你给我说一句实话，你是想得到安妮的心，还是想得到她的人？有什么区别吗？当然有区别了，你为了他都当委托老爷子，你那你为什么还不离婚？那你想想。有哪个女孩愿意不要名分，跟你做一辈子地下情人？一个月后和我去领离婚证，条件随便你。啊，你去哪儿？找阿里。你还记得你怎么摔下去的吗？那天有人推我。看清楚是谁了吗？不过想也能想得明白，不是黎曼就是小鲁。那天晚上我只得罪过他们两个人。那你接下来要怎么办？需要我帮忙吗？谢先生，你为什么要帮我？我说过，我有我自己的理由。等到时机成熟的时候，我会告诉你。好、哦，你的手机。他最好是被摔死了，别给大家添麻烦。这个混蛋，你别伤心。我只是想知道，他为什么这么恨。你不会还对霍少云有留恋吧？我从一开始就不想跟他有任何牵扯，纠缠这么久也根本不是我的本意。好，我没有什么条件。看来是我自作多情了。嗯嗯嗯。喂，小九九，有时间吗？出来玩啊？没时间。我来拉倒，那我自己和安妮玩了啊。地址。安妮小姐，只要你能坐在我腿上，让我亲够十分钟，那这个项目我
就给你了。陈导，我做不到。妈的，不识抬举。是法子，我今天就是要搞了你了！松手！霍总，霍长远，冷静一点，会出人命的。敢碰你，他该死！我靠，你们这是……快叫救护车，有人受伤了！好、啊。谁都可以是吧？你到底有没有性私心？霍总要这么想，我也没办法。现在落户到找那种男人，怎么，心里是不安的？不劳霍总费心了。既然都是卖，卖给他和卖给我有什么区别啊？再赔我一个月，十个亿，直接送了。霍总想多了，我不来找你，单纯是因为我睡腻了。霍总还有事吗？既然你不愿意，那以后就不要再见面了。这样最好。原来是真的，只有我一个人在舍不得。把故事娓娓道来的说，那情绪摊开之后再藏着。你那么独特，是我辗转反侧，就像成都旅行不停颠簸，把记忆打碎，重新组合，把谜题揭晓之后再选择。喂，你不少。你喂啊，你。今天酒吧的事儿就不要说出去了，我已经让人处理好了。麻烦冯少。我小舅舅是不是在追你啊？冯少。这怎么可能？哎，你这就不够意思了啊！好歹也是我跟你们牵线搭桥，你对我还隐瞒什么呀？我,我小舅舅还有两个月离婚了，要不过来给我当小舅妈呗？反正我看他挺喜欢你的。喜欢，喜欢一个女人，会这么作践他？冯少，我还有事儿，先挂了。你托我调查的事情，已经出警了。确实是有人买通了你父亲的做工，在你父亲使用了违禁药，加速了你父亲。亲，幕后主使是谁？我想你已经想到了，你吗？我会让他付出代价的。你接下来想要怎么做？听说黎曼在替黎家谈一下合作。确实。他们最近在谈一项合作，黎家对这次合作很看重，如果失败，就要面临破产的风险。据我所知，几年前黎家的一个工程队曾经发生过意外，伤亡几十个人，最后花钱解决了。不出半小时，我就会让帝都所有的媒体知道这件事情。不愧是我谢家的儿女，有谋算，有决断。少爷，黎氏前几年前的一场工程事故被翻出来了，现在挂在了网上。四方决定撤资了，你能不能帮帮我？你想让我怎么帮你？我已经查清楚了，是 A 你，他在背后推波助澜。你能帮我去跟他谈一谈吗？我帮不了你，他现在连我都不愿意见。如果这次合作告吹了。黎氏很有可能会破产，你难道就忍心看我跟小宝再也回不去离家吗？当年他被赶出离家，也是因为我
。好，我答应你。我就知道你最好了。我就知道，只要一提起绑架的事，少云什么都会答应。有什么事儿吗？是你爆出了林氏工程事故的新闻，就是因为林曼得罪了你。是。你要多少钱，你才能和他和解？你要多少钱才能和他和解？在霍总的眼里，是不是钱可以解决一切？霍总把钱留着给黎曼买棺材。如果想要阻止你的话，轻而易举。但是我愿意给你钱，多少都可以。这就是黎曼在他心里的地位，为他付出多少都可以。如果我想要整个霍氏呢？艾琳。你别太得寸进尺了，霍总，你看，你还是想拿钱解决一切，你根本就不关心我和倪曼之间的矛盾，关心的只有你自己想要的。你是我的谁啊？凭什么要我关心你？如果是为了谢家晚宴的事情，我愿意亲自给安妮道歉。我让林曼给你道歉。赵总可以了吧？我父亲的一条命加上我的，只能换来他一个轻飘飘的道歉。为何这般叫人扑空？艾丽，你不会真的以为我不敢动你吧？好啊，劳烦霍总亲自动手，亲手杀了我吧。到这个时候了，霍总还能亲得下去？该不会真的喜欢我？到这个时候了，霍总还能亲得下去？该不会真的喜欢我？你未免也太看得起你自己。那霍总一边为了白月光来找你，一边吻你，也真够滥情。嗯嗯嗯、喂。少云，你和念念还有三天就要离婚了，到时候你一定要到场，你们把话说清楚，好聚好散，听到了没？知道了。霍氏会给黎氏融资三十亿，半个月以后签合同。太好了，有了这笔钱，就算合作告吹，对黎氏也没有任何影响。少云马上就会给黎氏融资三十亿，黎氏不会不。可怜安妮小姐白忙活了一阵儿。爸爸，害你的人我已经找到了，你放心，我一定会替你报仇的。谢谢沈先生，向我妹妹抚养长大。李曼说。霍少云给黎氏注资了三十个亿，黎氏的危机解除了，我们的努力都白费。没关系，杀父之仇不共戴天，我一定不会放弃的。想你开心的事情吗？明天你就能合乎让我离婚。霍总，您和沈小姐今天约了办理离婚，时间马上就要到。爷爷，你怎么来了？今天你和念念离婚了，我准备给她五个亿，再加一套别墅作为补偿。爷爷。我会让他净身出户的，你个混蛋，畜生，好歹干了你三年，那又怎么样？霍家竟给他够多了，他出去还了别的人的野种，要不是我发现了及时，把那个孩子打掉，他还想让那个孩子姓霍呢。老爷子，富人肚子里的孩子意外流产了。我操，那也不是意外流产，是你逼的。啊，爷爷。
霍少云怎么还没来？霍总，我已经在民政局门口，您在路上了吗？嗯爷爷事事为他着想，现在爷爷还在强求，他却只想着见我，真是狼心狗肺。请问你是沈念女士吗？我是，霍先生交代我的，请你进去跟我办理一下离婚证。结婚的时候是一个人，离婚的时候又是一个人，这场婚姻真的就是个笑话。走吧。从今天开始，霍少云不再是老公，而是前夫了。恭喜离婚啊，沈小姐！恭喜离婚啊，沈小姐！再过几日，少云就要注资离世。沈小姐努力了这么久，还真是白费力气了。你知道我是沈念吗？当然，我不光知道你就是沈念，我还知道，就算我害死了你父亲，你又能拿我怎么样？少云总会帮我。林曼，我父亲的事情我一定会让我付出代价。就算霍少云帮你也没用，就凭你，你也配？我都说了，不要再给我打电话了。什么你的孩子？小宝明明是我的孩子，你听清楚了，他以后只会幸福。林曼的孩子不是本来就应该幸福吗？喂，谢先生，我想让你帮我调查一下林曼的孩子，或许霍氏的投资还有转机。小林，你必须找到我。没有，这么说你没跟念念离婚？不，我和沈念已经离婚。你个混蛋，你连一天都等不及了吗？你给我滚！爷爷，我已经有喜欢的人了。如果你这么迫不及待想抱重孙的话，我会努力。你给我滚呀、啊！狗屁，就是我死了，连这点脾气啊都没你。你怎么现在才回来？霍总有事吗？我离婚了。哦。你这是什么反应？霍总想让我有什么反应？欢天喜地，还是感激涕零？艾丽，告诉你，你不要钱，到底想要什么？你喝酒吧。我离婚了。你跟我吧，不管你想要什么，我都给你。你离婚，要娶林曼，却还想让我做你的情人，我不要。我说我不要，我不要。我对当别人的情人没有任何兴趣你醒了？你带我来这干嘛？等等，没有我的允许，你走不出这间屋。你要囚禁我，这是违法的。你就不怕我报警吗？急什么？房子建好后，我还没有亲自过来看看。不如你陪我到处逛逛，说不定我心情一好，就放你回去。我让他们重新布置了画室，一起看看。不喜欢的话，再让他们改。霍总的房子，不必在意我喜不喜欢。女孩子嘛，肯定不能强迫危险的，倒好着来。再适当的给她一点小惊喜，她肯定就会喜欢你的。嗯。这次我不想你走，你的掉是一路游。脑海都是你的微笑，这是
。我之前为了还霍少云的钱，卖出去的那些作品，怎么样？喜欢吗？只要你乖乖听话，这些全部都是。霍总想要用这句话来收买我，我不要。安、啊、妮，是谁给你的胆子，几次三番的拒绝？既然无论如何都收拾不了你，那我不如直接送往小凤去。安妮，我想在这片空地上给小宝建一个游戏区。这样以后，少云就能跟他一起。你觉得呢？穆少云，这是你和黎曼的婚房啊！你到底要怎么羞辱我才够？来吃早饭。霍总，我可以走了吗？你就这么想逃开我？啊？是，我一分一秒都不想留在你身边。拒绝的还真干脆，果然是一点留恋都没有。好啊，可以走，但是这是你的数据，打不到车，走到市区的话两个小时。谢谢霍总提醒。混蛋胡少云，垃圾男人！这女人骨头怎么那么硬？怎么那么倔强？胡总，会议还有一个小时开始，推到下午。哎现在呢，发烧了。多谢。我这一次找你来呢，是想告诉你，黎曼的孩子我调查清楚了。他的孩子是霍少云的吗？我的人查到了，三年前黎曼为了拒绝霍少云，被绑架变了，甚至还生下了一个孩子叫小宝。如果真的是这样，那么霍少云就不可能再放弃黎曼了。即使是黎曼救过霍少云，甚至还为他付出了这么多。我还是坚持要为你自己报仇吧，这是两回事。如果事实真的如此，霍少云如何偏袒林浪，我都不会怪他。但是，我也不会放弃复仇。我妹妹真是理智又清醒。让我再告诉你个好消息：林曼在撒谎，小宝很可能不是林曼在被玷污之后才死，他就在谎言之前。这是真的吗？但是还是需要一些时间来搜集证据。那么。现在必须要拖延住霍少云给离世住宿的时间，只要调查出真相，霍少云就不会再搬出林曼。沈宁，你还在乎霍少云多？那不重要，我现在只想为我父亲报仇，然后离开这里。喂，陆少。喂，安妮。三天以后有个 party， 要不要一起来玩啊？霍总会去吗？先生，先生、啊，必须得想办法让霍少云延迟对李氏的投资，一直到谢幕氏查清黎曼的事。嗨，我就直说了吧，小舅子，霍总在。哎，霍总在的话，我会去。小舅舅。安妮姐可答应去你的生日派对了，你要怎么谢我呀？合适，把车钥匙给他。谢谢小舅舅。你没带礼物，什么礼物？安、啊、姐，你看今天这个场景，这个氛围像什么
你要求婚？我，今天是我小舅舅生日。贺总，不好意思啊。啊，一段痴情恋女，那就是安妮。哎、啊，看什么看？待会儿再看，过来帮我烤肉去啊！来来来来来，这个安妮怎么看着这么眼熟？顾总，我可以补偿你。你要怎么补偿我？今晚跟我回酒店。我可以给你买礼物，我一定会挑到你满意的礼物。好啊，一起去。你好，我想看一下这一款。好的，这位太太，你眼光可真好，这是本季的主打款，非常适合您丈夫这种成功人士的。我们不是。嗯，帮忙带一下，霍太太。霍总，我觉得很合适，你觉得呢？霍太太觉得好就好。霍总，二位的感情可真好呀，那我帮你们结下账。霍总，大庭广众之下，注意自己的言行。时隔这么久，收到的第一个生日礼物，竟然是他送的。谢谢你的礼物，我很喜欢。你的爱是茫茫星海中一缕光彩，刹那间照着我。离开谢牧师，他可以办到的事儿，我也可以办。我要霍总不投资离世，你知道吗？我说今天怎么这么快？原来还是个投资的事儿、嗯。所以说。如果不确定自己能完成承诺的事，就不要轻易太。如果我说我可以办到，如果我说我可以办到，你能给我什么好处？霍总想要什么好处？那就乖乖的和我在一起。霍总，这个不行。不投资离世，你猜？圈内人会怎么议论？会说他不顾及初恋女友的死活，出尔反尔，信誉也会受损。这样吧，你来做我的贴身助理，你做一天，我就延迟一天对离世的投资，你看怎么样？考虑好了吗？我答应你。很好，那你明天重新来复习报道。霍总有什么事吗？这次我不想逃，你不掉是一路游，脑海都是你的微笑。所以说这是定金。霍少云的温柔就像是毒药，是念，你要保持清醒，不要沉沦。霍总，我来报道。何事？通知离世，投资时间延期一周。是。安妮小姐，这边请。霍少云工作的时候还是很正经的，可以平安度过这段时间。艾莉，进来一下。霍总。霍总，霍总，我们两个的协议可没有这个。所以
。每个清晨说下了命运。啊，小静姐，我靠！你怎么来了？不是，你现在怎么跟安妮一点都不顾忌啊？办公室你就说这事儿啊？自从你宣布颜值给黎氏投资以后，这黎氏家的股票疯狂跌。我估计啊，那个黎曼估计很快就要找你来哭了。那个安妮不是设计师吗？你还不知道吧？他把黎曼顶替了，真的假的？居然把白月光拍在沙滩上了？你们在说什么？林小姐，林小姐，这个贱人竟然成了少林的助理！听说黎氏的股票又跌了，少林还不接你的电话。林小姐，你可真狼狈。他推迟投资的事情。是你干的，你给我等着，不会放过你。杀父之仇，你们觉得我会放过你？少云，我听说你推迟了林氏的投资，为什么呀？少云，你知道这关乎我在林家的地位，你能不能？林氏不仅有工程事故的存在，而且高层贪污税务不清。如果你把这些问题都解决了，霍氏的投资肯定会成。安妮，少云竟然为了你这样对我！如果少云知道你就是神念，还会这么偏袒你？少云，其实我有件事情想跟你说，是关于神念的。谢先生。您这么着急叫我来，是黎曼的身体有结果。是的，黎曼的孩子应该在晚年之前就怀上。什么？应该在很早之前，黎曼就已经怀上孩子了。当时黎曼和霍少云已经分手了。他得知你和霍少云要结婚，于是就找人策划了这种绑架。什么？少云居然答应跟沈家那个贱人结婚？不行，我不能坐以待毙。霍少云只能是我的。你要是想保住你的孩子，就给我乖乖的把霍少云绑架，否则我立刻把孩子打掉。住手！是不是我只要陪你睡一晚，你就能放了他？放开我！放开！霍少云，你只能是我的。我要立刻把这些东西交给霍少云。沈念，什么事儿？你知道他为什么离婚，离得这么干脆吗？还不是因为爷爷答应给他那些东西，那些财产，足够他几辈子衣食无忧了。他这么贪得无厌的人，怎么可能那么容易满足？他之所以答应离婚，是因为找到了继续纠缠你的办法。继续纠缠？你什么意思啊？他在你不知情的情况下换了一个身份接近你，之所以答应离婚，也是因为笃定了用这个假身份可以继续谋利霍氏的财产。你到底想说什么？我想说的就是，沈念，他其实就是，沈念，他其实就是。那是你的事。霍总，这么些年来，黎曼一直在骗你。当年那场绑架，其实是他一手策划的。少云，你别听他的，他在撒谎。少云，我求你了，你相信我，我是真的很想跟你在一起。林小姐，这么多年来，你又付出了些什么？一个早有预谋的私生子。都怪你，就应该去死！李曼，你敢骗我？我告诉你，你和李家都会付出代价。少云
你原谅我，我都是因为太想跟你在一起了。老师，从今以后不准黎曼踏进霍氏一步，还有终止对黎氏的所有投资，还有一切合作。你们给我带走！是。不要，少爷。霍总，现在可以不投资黎氏。过来，给我抱抱。除了爷爷，我一直以为林曼是唯一一个真心对我的。你当霍少云愤怒，脾气暴躁，强迫我时，我只想逃走；而当他露出软弱的一面时，我为什么又这么难受呢？霍总，到了。啊云叫人释怀，这次我不想走，不了是一路遥。混傻子，你在气谁呢？爷爷，你怎么来了？爷爷，没事，你心脏。我的心脏病都被你气得坏了。爷爷，你要保重身体啊。我可就只有你一个亲人了，就是因为你只有我这么一个亲人，我才让你和念念结婚。念念是个多好的孩子，你和他结婚，他会真的对你好啊！我老了，我终归是要走的，到时候总有一个人要陪你嘛，我总得找个自己喜欢的吧。那，那人家喜欢你吗？我不知道喜欢是什么，我只知道，我不能让他离开我。既然事情已经解决，我会向霍少云提出解释。林曼，干什么？你把我从霍少云身边赶走。现在离家也要破产，你是不是很得意啊？我连早晚有一天会退出，这一切都是你自作自受。我只是想跟他在一起，我有什么错？是他，是他抛弃了我。金金金，霍少云不是很在，那就让我们来看看，他能被人牺牲到哪个地步。对，你不能隐身。先生，谢慕池，你怎么来了？安妮失踪了，你知道吗？什么？定位到安妮的具体位置了吗？王斐扔掉了安妮小姐的踪迹，我们根据定位找过去，并没有发现安妮小姐的踪迹。再去查。如果后头再查不到人。我就要动用我的人了。你说安妮是谢家的女儿，你有什么证据？当然，我们谢家还不会不严谨到这个。还有，找到我妹妹之后，不会带她回家，永远不会再。喂，黎曼。什么？安妮在哪？你到底把他怎么了？想救他，好啊，你一个人过来，我就让你见他。好，你把地址给我，我现在就过去。林曼，到底想做什么？你们是什么？你们应该什么？放了安妮。我放了他，不瞒你，好啊，只要你放了他，我和他交换。满意了吧？现在可以放人了吧？好啊，我可以放了他，但是上一次你没能亲手对付这次，我要让你亲眼看到
掐死！霍少云，你先走，别管我。霍少云，我原本以为你不会爱上任何人，但是没想到你早就爱上他，还不知道你口中的爱意其实就是谁。行为付出代价。沈念是你妹，她是谢家的女儿。手术还有很长时间，你先回去休息吧。我要等他出来。念，怎么回事？爷爷。黎曼绑架了念念，用来威胁霍总。霍总为了救念念，闹不胜的情况。爷爷，对不起，都是我的错。这不怪你，小二说，你就不该和少爷离婚。现在这小子知道心疼你了，可有什么用？什么？阿念，你就是沈念，是我小舅舅的前妻。夫人，对不起，不该瞒你这么久。你就是沈念，沈念就是安妮。这小舅舅要知道，他们得疯啊！少云伤得很严重，如果二十四小时之内醒不过来的话，很有可能变成植物人。爷爷，爷爷像我们的孩子，有爸爸。你醒了？你没事就好，我终于可以看到自己。福大兵的，好好休养，最近没什么事儿。少爷啊。就别担心了，只管好好的休养。林曼以及所有参与这件事的人都被送进了监狱，相信相关部门一定会彻底调查他们。这些人必将受到严惩。小舅舅，我都被震惊了，原来安妮姐就是小舅妈，你竟然都不知道吗？霍少元，我不该瞒你，我应该庆幸，幸好你以安妮的身份重新在我身边，让我爱上你，不然我恐怕要错过毕生所爱了。沈念。你愿意再给我一次机会，让我好好弥补对你的伤害吗？一句听天标的道歉就完事儿。我妹妹可不是孤苦伶仃、无依无靠一个人。我们谢家的大千金，可不是你这么轻轻松松就能娶回去的。对，我感激你救了我，但现在我可没那么容易妥协。不管多久，不管多难。我一定会好好赎罪，这次我会好好的照顾你们母子的。